はい、えー、皆さんこんにちはじゃあまたちょっと新しいラケットが出る、はい、ということでそうですねどんなラケットかは申し上げないので単純に今日はもうせっかくなんで内山プロにも入っていただくんで、えー、お二人であの打っていただいて、まあ、プロスタッフです今回中身が大きく変わってるので、はい、これが、えー、と前作のプロスタッフブラックホワイト今回はブラックブラックなんですけど、まあ、ちょっと場所によってだね今回特徴はやっぱここなんですよねここだけ中が見えてます、はい、でこれ全部一緒ですから中だからここだけが何かじゃなくって中が違いますこれとはとりあえずパッと打ってあすごいよく飛んでくれてるパワーがあるなって実感できたのが今作の方、はい、圧倒的にパワーがあるなと思った、はいはい、ただパワーがある硬い飛びではなくて、はい、打球下でこうしっかり押して飛んでるよっていうのが伝わる、はい、だから中途半端にこうラケットが持ちすぎちゃったりすると力が伝わらなくて飛ばなくなってしまうっていうこととか出てくるんですけどしっかりと力の伝わる感覚での飛び感っていうのがあるので自分が振った分イメージしたボールっていうのが表現しやすいより表現しやすい感じがしてるんです、はいはい、食ってる感って言ったらどうですか食ってる感じ単純に柔らかさっていう表現、うん、ギュッてしてるのどっちか<笑>なってんだろうな<笑>あでも単純に柔らかいって感じるのはこっちのシールをクロンタイプの柔らかく思うんですけど、はい、がっつり当たった時に今言ったギュッてしてる感じがするのって言われたらこっちですはいはい、ありがとうございます。いや、はい、私もその、はい<笑>はい、今の状況を、はい、だといいなと思ってました私もすごいいいラケットなのは間違いないですただその中で感じたのはうちの旧作の方は普通に操作性が良くて普通にこう何ていうんですかね自分のイメージ通りしっかりボールが飛んでくれてこう本当にプレーしやすいラケットだったなっていう印象ですこの今作の方は僕の感じだとその確かさっきちょっとギュッとした感覚もありましたし想像以上のボールがいくのかなっていう気がしました自分が例えばベースライン2メー,ター手前でにボールが落ちるなって思ったボールがこのラケットだったらベースライン付近まで飛んでいくようなこれって結構自分が思ってる以上に大事なことだと思うんですへえー、困っちゃわないそれに慣れていけばいいんですよ自分の今までの感覚よりもボールが伸びてくれてるっていうのはこう自分が思ってる以上に対戦相手にとっては結構ダメージを受けるものなのでちょっとこう、まあ、ラケットの性能としてはすごいいいなと思いましたなんかすいません僕も衝撃だったんですけどプロ,プロならではの理解というか普通2メートル手前に落とす時に向こう行っちゃったら飛びすぎんだよねって言う人多いじゃないですか、はいでもプロはそれを自分のものにしてしまえば
武器になるそうですそうです,そうですね単純に同じ力で打って9位があるってことですか、ね、そう自分が今このボールでこうアウトするなっていう感覚を一回ゼロにしやべえだけの話なんでこのラケットだったらここに飛ばせるぐらいの力っていうのを覚えていけばものすごいプラスになるで今までより少ないパワーで同じだけのボールを飛ばせるようになるどなたにも可能にしてくれるんじゃないかなっていう期待を持たせてくれるだけ<笑>大ヒット間違いないじゃないですかもうそのまま今試合で使えるって<笑>いや本当。<笑>今日これで試合使えるわと思いました褒めすぎましたいやいやいやいやありがとうございます<笑>褒めすぎましたなんでも別に事前にやってたわけじゃないし<笑>今日プロスタッフ打つって話も実際してなかったプロスタッフ自体があんま打ったことないもんねそうですねあんまなんかもう自分にはなんかちょっと難易度高いラケットなんじゃないかなって思いイメージがあったんででも,もう RF ですよみんな使いたいに決まってますよ。まあちょっと詳しくまた。そうですね。詳しくはまた改めて。はい。はい。はい、よろしく。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。